वेलकम टू आर चैनल माई सुपर बाइट्स के स्टडी बाइट्स में जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में विश्लेषण विधि यानी कि एनालिटिक मेथड संश्लेषण विधि यानी कि सिंथेटिक मेथड ऑलरेडी कर चुके हैं इंडक्टिव यानी कि आगमन और डिडक्टिव यानी कि निगमन विधि आप हमारे आ, हिंदी विधियों में से देख लीजिए हिंदी टीचिंग वे मेथड्स में क्योंकि वो सेम टू सेम है और ये जो भी हम विद्या करेंगे साइंस के लिए भी लागू होंगी तो अलग से ऐसा कुछ नहीं है थोड़ा सा सब्जेक्ट मैटर बदलता है बाकी जो प्रोसीजर हैं जो मेरिट्स हैं जो डी मेरिट्स हैं वो सारे के सारे सेम रहते हैं तो आज हम करने जा रहे हैं अगली दो विधियाँ प्रयोगशाला विधि और अनुसंधान विधि तो आज हम करने जा रहे हैं यूरिस्टिक मेथड यानी कि अनुसंधान विधि ये ग्रीक वर्ड से यूरिस को निकला है और इसका मतलब होता है आई डिस्कवर यानी कि मैं खोज करता हूँ मैं खोजता हूँ मीन्स मैं ही खोजूंगा मैं ही फाइंड आउट करूंगा अपने आप से डिस्कवर करूंगा तो ये आर्मस्टोंग ने 1902 में दिया था और ये भी ये बेसिकली साइंस टीचिंग मेथड है और मैथमेटिक्स में भी यूज होता है तो देखिए इसमें मेरिट्स देखिए स्टूडेंट्स इसमें इंडिपेंडेंट हो जाते हैं मतलब वो खुद ही खोज करके नॉलेज को प्राप्त कर सकते हैं वो खुद ही सेल्फ प्रैक्टिस से आगे बढ़ सकते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं होते उनको ऐसा नहीं है कि कोई आके समझाए बोले करे वो खुद ही मतलब बालक में स्वाध्याय की आदत विकसित होती है और वो स्वयं अन्वेषण करता है यानी उसको सेल्फ स्टडी की सेल्फ प्रैक्टिस की सेल्फ डिस्कवरी की आदत विकसित होती है मतलब डेवलप होती है और वो खुद ही इस यूरिस्टिक मेथड यानी कि वो डिस्कवर करने का जो मेथड है उसमें आगे बढ़ता है ये मेथड उसको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग देता है यानी कि उसको बिल्कुल साफ समझ आ, समझ में आता है उसके डाउट्स नहीं रहते हैं कोई भी और उसकी ये लर्निंग जो है वो काफ़ी सार्थक होती है काफ़ी यूजफुल होती है वो भूल नहीं सकता है इसमें उसको भुलाया नहीं जा सकता उसके नॉलेज को क्योंकि उसने खुद ही फाइंड आउट करी है खुद ही खोजी है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है आत्मविश्वास बढ़ता है कि वो भी नॉलेज को फाइंड आउट कर कर सीख सकता है उसको किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ साथ सेल्फ डिसिप्लिन भी आता है यानी कि आत्म अनुशासन आत्मविश्वास के साथ अनुशासन होना भी बहुत जरूरी है तो ये तो सारे मेरिट्स हुए यूरिस्टिक मेथड के अब हम देखने जा रहे हैं इसके डी मेरिट्स क्या है देखिए आप खुद ही खोज रहे हैं खुद ही डिस्कवर करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत है आपका इतना ज्ञान तो होना चाहिए कि आप उसको अकेले कर पाओ तो ये सूटेबल नहीं है लोअर क्लासेस के लिए छोटी क्लासेस इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हैं और इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकती हैं आप छोटे जो विद्यार्थी हैं उनको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते कि हाँ भाई आप खुद ही जान लें खुद ही कर लें नहीं उनको एक बाहरी मदद की एक टीचर की एक गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी तो उनके लिए बिल्कुल कारगर नहीं है और जो भी रिसर्च और डिस्कवरी होती है या करनी पड़ती है उसके लिए तो बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत है बहुत लेबर चाहिए बहुत पेशेंस चाहिए कंसंट्रेशन चाहिए रीजनिंग चाहिए देखिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है रात दिन बैठना पड़ता है अपने अनुसंधान के लिए अपने धीरज चाहिए आज रिजल्ट नहीं आया कल आएगा बार बार करके देखना पड़ेगा बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स आपके फेल होंगे आपको सही रीडिंग नहीं मिल पाएगी जैसे केमिस्ट्री में हम लोग रीडिंग्स लेते हैं फिजिक्स में हम लोग वॉल्यूम वगैरह सब नापते हैं ऐसे आ, तो आप कैसे खोजोगे अगर आप पहले ही निराश हो जाओगे तो धीरज की फिर एकाग्रता की ज़रूरत है कॉन्सेंट्रेशन की ज़रूरत है पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा उसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी तो और रीजनिंग करनी पड़ेगी तो इन सब के लिए आपको समय चाहिए आपको परिश्रम चाहिए धीरज चाहिए एकाग्रता चाहिए तो इस सब के लिए तो बहुत ज़्यादा समय भी चाहिए समय लगेगा 
और समय ज़्यादा लगेगा तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे नेक्स्ट चैप्टर नहीं कर पाएंगे आ, तो क्या होगा आप एक ही में अटके रह जाएंगे पूरे साल भर एक दो ही कर पाएंगे पूरा सिलेबस कवर नहीं होगा तो इस तरह से यूरिस्टिक मेथड में ठीक है अनुसंधान विधि है ये आप खुद खोजना चाहते हो एज ए स्टूडेंट लेकिन ये इतनी कारगर नहीं है क्योंकि इसमें समय बहुत लगेगा छोटे बच्चों के लिए बिल्कुल ही सही नहीं है स्टूडेंट्स के लिए तो फिर ये पूरी तरह से शिक्षण विधियों में लागू नहीं हो सकती मतलब जो हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है उसमें हम पूरी तरह से इसको नहीं लागू कर सकते अब देखते हैं नेक्स्ट विधि जिसको हम बोलते हैं लेबोरेटरी मेथड यानी कि प्रयोगशाला विधि देखिए साइंस के लिए भी यही कॉमन है इसलिए आप साइंस मैथ्स दोनों एक साथ देख लीजिए और इस विधि को भी बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग उसमें खोज कर रहे थे इसमें खुद कुछ करके देख रहे हैं आपको अगर कुछ भी रीडिंग्स दे दिए हैं या आपको कुछ भी बता दिया है तो आप खुद पहचानेंगे जैसे आपको केमिस्ट्री में सॉल्ट्स दे दिए जाते हैं तो आपको खुद को पहचानना होता है उसकी स्मेल से खुशबू से उसके कलर्स से उस वो कैसे रिएक्ट करता है दूसरे सॉल्ट के साथ उससे आपको उसका सारा नेचर उसका नाम उसका सब कुछ पहचानना पड़ता है एक लेबोरेटरी में ऐसे ही जैसे हमने बायोलॉजी में कहा है होता है जैसे कि आपको डिसेक्शन करना होता है आजकल डायसेक्शन ज़्यादातर बंद हो गए हैं पर फिर भी आपको या फिर चार्ट्स के द्वारा या कुछ एक मॉडल्स के द्वारा आपको बताया जाता है कि कैसे सर्कुलेशन होता है बॉडी में रक्त का प्रभाव होता है कैसे आपका डाइजेशन सिस्टम होता है तो ये सब लैब में होना ही ज़रूरी होता है इसको आप केवल बुकिश स्टडी से पूरा नहीं कर सकते हो जानवरों के फीचर्स हैं केमिस्ट्री में रिएक्शंस हैं कैसे गैस प्रिपेयर होती हैं कैसे एसिड्स एच सी एल एच टू एस ओ फोर ये सब प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं काफ़ी यंत्र और उपकरणों की वहाँ ज़रूरत होती है क्योंकि वहाँ पर आप जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिविटी मेथड से सीखते हैं और नियम की सत्यता की जांच करते हैं तो यहाँ पर गणित के तथ्य भी गणित के लिए भी लैब्स होती हैं हालांकि मैंने स्कूल्स में मैथमेटिक्स के लिए लैब्स नहीं देखी हैं बल्कि फिजिक्स लैब केमिस्ट्री लैब बायो लैब तो होती हैं इवन लैंग्वेज लैब्स होती हैं पर बहुत कम स्कूल्स में मैथ्स की लैब्स होंगी क्योंकि अगर मैथ्स का कोई काम है तो वो इन्हीं साइंस लैब्स में पूरा हो जाता है हो सकता है तो काफ़ी कुछ यहाँ पे फिजिक्स लैब में हो जाएगा क्योंकि जो आप आकार है जो आप ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स और स्क्वेयर्स और इस तरह के उपकरण से कुछ करना चाह रहे हैं कोई रीडिंग्स निकालना चाह रहे हैं तो वो वहीं हो जाएगा तो ये जो है इसमें हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की तरफ बढ़ते हैं यानी ठोस से निराकार की तरफ चलते हैं ये इनक्रेज करता है लर्नर्स को कि नई से नई खोज करें डिस्कवरीज करें मतलब खोज करने की प्रवृत्ति बढ़ती है और जो लर्निंग है वो काफ़ी ड्यूरेबल है यूरिस्टिक में भी ड्यूरेबल लर्निंग थी और इसमें भी ड्यूरेबल या परमानेंट लर्निंग होती है भूलते नहीं हो क्योंकि आप ही खोज रहे हो आप ही डिस्कवर कर रहे हो आप ही कर कर लर्न कर रहे हो लर्निंग बाय डूइंग तो नेचुरली आपकी जो नॉलेज होगी वो काफ़ी स्थायी और सक्रिय होगी मतलब एक्टिव पार्टिसिपेशन है अगर स्टूडेंट का लर्नर का तो नॉलेज भी जिंदगी भर उसको याद रहेगी हम लोगों ने जब भी साइंस के एग्जिबिशंस में पार्टिसिपेट किया है अपने मॉडल्स बनाए हैं अपना एक्सपेरिमेंट्स किया है तो वो चीज़ हमें आज तक याद है तो इसी तरह से इस तरह से करने से नॉलेज स्थाई बनती है और जो इक्विपमेंट्स होते हैं जैसे मैथमेटिक्स में जोमेट्रिकल और जो इतने भी मॉडल्स चार्ट होते हैं तो जो प्रैक्टिकल वर्क में काम आते हैं यानी कि प्रत्यक्ष कार्य में काम आते हैं उनको स्टूडेंट्स इस्तेमाल करना सीख जाते हैं इसी तरह से फिजिक्स के जितने भी होते हैं इक्विपमेंट्स हैं वर्नियर कैलकुलस है स्टू गेज है आपने शुरू में किया होगा और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं सोनोमीटर्स साउंड वेव्स को पहचानने के लिए रिफ्रैक्शन पिरामिड्स को यूज़ करने के लिए जो क्लास होता है और कौन के वर कॉन्वेक्स मिरर्स होते हैं ये सारी चीज़ें एक विद्यार्थी लैब में ही सीखता है क्योंकि उसके सामने प्रत्यक्ष रूप में ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत सारे स्कूल्स अच्छी लैब्स प्रोवाइड कराते हैं अपने स्टूडेंट्स को तो स्टूडेंट वहाँ बहुत ही अच्छे से सीखता है कई चीज़ें जैसे मैथमेटिक्स में आप सीख सकते हो लैब में सर्कम्फ्रेंस ऑफ अ सर्कल 
area of circle, area of a square, cone, cylinder, volume of sphere, cone, जैसे कि चक्र की परिधि वर्ग का क्षेत्रफल सिलेंडर कोन आयतन और इवन आप एक्सपेंड करना सीख सकते हो ए प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी स्क्वायर ये सारे फॉर्मूलाज को भी आप वहीं पर टेस्टिफाई कर सकते हो मतलब आप उसमें उसकी सत्यता को जांच सकते हैं इस तरह से स्टूडेंट जो लर्नर है वो लैब्स में कई एक्स्ट्रा बातें सीख सकता है जो बुक्स में नहीं होती हैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से उसका ज्ञान भी बढ़ता है एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और काफी चीजें उसकी लाइफ में आगे काम आती हैं। अब देखते हैं लेबोरेटरी मेथड्स की मेरिट्स देखिए इसमें स्टूडेंट जैसा कि मैं बार बार बोल रही हूँ करके सीखता है लर्निंग बाय डूइंग है तो ये एक तरह का साइकोलॉजिकल मेथड है मतलब ज्ञान स्थिर होता जा रहा है क्योंकि वो बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीके से ज्ञात से अज्ञात की तरफ बढ़ता है और सारे फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट उसके क्लियर हो जाते हैं बुनियादी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से सीखता है और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और उपकरणों का इस्तेमाल करना सीखता है और वैज्ञानिक जांच की आदत बढ़ जाती है आसानी से वो किसी भी चीज को नहीं विश्वास करेगा बल्कि हरदम उसकी वैज्ञानिक जांच करेगा उस तरह से सोचेगा तो उसका उस तरह का रीजनिंग पावर डिवेलप हो जाता है अब देखते हैं इसकी मेरिट्स तो देखिए स्मॉल क्लासेस के लिए ये भी कारगर नहीं है जैसे हमने यूरिस्टिक मेथड में बताया ये भी उस तरह से नहीं हो सकता है छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है ये और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो लैब्स बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल है हर स्कूल के पास मैथमेटिक्स का लैब नहीं हो सकता साइंस लैब सारे नहीं होते हैं उनके पास में आ, कुछ आ, वो लोग इंतज़ाम कर देते हैं स्टूडेंट को कभी कभी इस प्रैक्टिकली सिखाने का पर इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा है बहुत सारे उपकरण चाहिए जो आ, हमारे देश के आ, स्कूलों में नहीं होते हैं और सब में नहीं होते कुछ होते हैं होते हैं और प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है लैब असिस्टेंट होना चाहिए उसमें और सारे उपकरण सही तरह से होने चाहिए नहीं तो रीडिंग गलत आ जाएगी तो लर्नर गलत भी सीख सकता है तो जितनी भी योजना और संगठन की जरूरत होती है वो चाहिए और अगर आपके पास सही स्टाफ या सही रख रखाव का इंतजाम नहीं है तो फिर ये बहुत मुश्किल है मैनेज करना और इसके लिए टीचर्स भी बहुत एफिशिएंट चाहिए इनको सब कुछ आना चाहिए वीक टीचर्स इसमें नहीं चलेंगे मतलब कुशल टीचर्स का मिलना आजकल बहुत ही मुश्किल है तो इसलिए ये इसकी एक बहुत बड़ी डीमेरिट है इसलिए कई जगह ये कारगर साबित नहीं हो पाता है तो इस तरह से हमने करी है आज दो विधियाँ एक यूरिस्टिक मेथड यानी कि अनुसंधान और दूसरी हमने करी है प्रयोगशाला मेथड जिसको हम कहते हैं लेबोरेटरी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है क्योंकि एक में जब वो खोज करना चाहता है स्टूडेंट तो वो एक लेबोरेटरी की उसको जरूरत होती है और उसी में वो खोज कर सकता है साइकोलॉजिकल मेथड्स हैं दोनों नोन से अन की तरफ जाते हैं यानी ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं बुनियादी सिद्धांतों को स्पष्ट करता है ये मतलब उनकी बेस, जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं तो दोनों ही एक से मेथड हैं लेकिन दोनों में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है दोनों में बहुत सारी सुविधा की जरूरत होती है कुशल टीचर्स की भी जरूरत होती है कि उनको गाइड कर सकें तो इस तरह से ये दोनों मेथड्स होते हैं तो हमने इस प्रकार आपको कई मेथड्स करा दिए जो साइंस में भी लागू होंगे और मैथमेटिक्स में भी होंगे और कुछ मेथड्स आप हिंदी टीचिंग विधियों से ले सकते हो क्योंकि वो सब कॉमन है जैसे आगमन निगमन और प्रोजेक्ट मेथड और प्रॉब्लम सॉल्विंग हम सबकी एक आपको प्ले लिस्ट बना कर दे रहे हैं तो आप अच्छे से उनको पढ़ कर सीखिए हमें बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो क्योंकि लाइक करेंगे कमेंट करेंगे अपना इंटरेस्ट दिखाएंगे तभी तो हम आगे आपके लिए वीडियो बना पाएंगे तो इसलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए मिलते हैं जल्दी ही थैंक यू